Брежнев уже знаете, но тем не менее, что Валентин у нас является первой спортсменкой в Республике Беларусь, получившей прокарту по культуризму. Она является вице-чемпионкой мира среди профессионалов, двукратной чемпион, вице-чемпионкой мира, Олимпия Амберприз, четырехкратной чемпионкой мира, двукратной абсолютно чемпионкой Европы, абсолютной чемпионкой международного турнира «Янтарный пресс». Это самый старинный турнир в Советском Союзе, который проводится в этом году. 49-й раз проводился, в следующем будет юбилейный. Абсолютная чемпионка «Юниверса» по версии ВВФ и ВБФ. Ну и Кубок мира, Кубок Европы, Славянский кубок, двукратная чемпионка Кубка Но мира. Все уже прочли. Я хочу еще раз но... По версии ВББ она является девятикратной чемпионкой Республики Беларусь. Первое ее выступление было в 1994 году. И, как всегда, все наши презентеры, Валентина сейчас немножко расскажет, скажем так, сначала о своем пути в спорте. Становление. Да, становление. И перейдем к нашим, как говорится, пунктикам по семинару. Все, пожалуйста. Спасибо. Я присяду. Присядьте. Как уже сказал Вадим Николаевич, в 1994 году я первый раз вышла на сцену. Это было после года, может быть, меньше тренировок, когда Владимир Николаевич пригласил меня в тренажерный зал. После того, как я окончила первую в городе школу моделей. На выпускном были приглашены культуристы, в частности Владимир Николаевич со своим учеником, трехкратным чемпионом Европы Александром Андреем Криксиным. Они выступали с показательными на этом мероприятии, заключительном выпускном вечере. После чего Владимир Николаевич пригласил на работу мою подругу после чего я приходила в гости к подруге, и потом получилось так, что была приглашена потренироваться, потом немножко поработать, и так вот влилась в спортивную деятельность. Естественно, самое первое после его предложения, что я спросила, я такая хрупкая маленькая девочка, девушка, как я смогу носить, Свои красивые вещи, когда у меня вырастут большие битепсы, я накачаю ноги, и вся буду такая огромная, потому что это культуризм. Ну, естественно, Владимир Николаевич посмеялся, и мы начали тренироваться. Я это говорю к чему? Что это, наверное, вопрос, который возникает у всех ваших спортсменов, клиентов, с которыми вы начинаете работать, и предлагаете им какие-то выступления. Сразу возникает вопрос, как, у меня же вырастут бицепсы, и я буду некрасивая, и я буду мужеподобная. Так вот, это к тому, что по прошествии уже 22 лет, да, зимно, я правильно считаю? Неважно. Не С 94 го сколько? 22? Вот. Как бы я не обросла горой мышц, не стала мужеподобной, а все благодаря чему? Благодаря грамотному тренеру, в первую очередь, коими хотелось бы, чтобы и являясь вы. В чем грамотность тренера состоит? В том, чтобы, во-первых, вызвать доверие у своего ученика, а во-вторых, сугубо индивидуально подходить каждому человеку и находить для своего будущего спортсмена, для своего ученика ту номинацию, в которой он может себя реализовать, не изменяя своей генетики, не преображаясь до неузнаваемости в худшую сторону, то есть раскрыть то, что есть, приумножить красоту, если можно так сказать, то есть человека улучшить, а никак не превратить в какое-то существо. Вот. 
И вот первый мой выход был на соревнования в Республике Беларусь. И от... судья дали предпочтение мне, как хрупкой, изящной девочке, по сравнению с девушкой, которая имела, естественно, больше мышц, но подача ее образа была не женственной. Вот получилось так, что я, имея меньшие мышцы, выиграла благодаря тому, что, вот, наверное, сохранила женственность, изящество. Это был первый выход. После чего мы поехали в Москву. Там был международный турнир. Он, наверное, уже не проводится. Московские звезды. Это чисто женский турнир. Культуристический. Ну, на тот момент не было другой номинации, был только культуризм. Я начинала в культуризме, и я, скажем так, продолжаю в нем же выступать. Московские звезды. Было 19 участниц. 19 участниц разного уровня. Но, естественно, это были уже культуристки, которые имеют большой опыт, имеют звание. Из 19 участниц я стала 19 -й. Но э, самая большая фотография и, и большое интервью э, в московской газете «Мегаполис Экспресс». На тот момент это была самая крутая газета, не знаю, как сейчас, мы не живем в Москве. Было посвящено мне. Вот опять же, наверное, благодаря тому, что я чем-то отличалась. Брали у меня интервью, это была большая фотография. Нам потом присылали эти газеты почтой. У нас это все есть. Было, конечно, очень неожиданно и приятно, что мне уделили внимание, несмотря на то, что я стала самой последней. Но это был, конечно же, большой опыт. Это нисколько меня не отвернуло от спорта, а наоборот привлекло. И, может быть, еще и потому, что я привыкла быть на сцене, то есть я хотела быть на сцене, я хотела демонстрировать себя, но, но не с целью себя прославить, просто это какой-то, ну, сцена это постоянный экзамен. Вот ты выходишь на сцену и демонстрируя себя, проявляешь те качества, которые ты не можешь проявить в обычной жизни, потому что это публика, это оценка, и судьи, оценка и зрителей. Поэтому вот сцена, она дает очень большой прогресс. И мы всем спортсменам, начинающим, как только они вот вливаются в тренировочный процесс, настоятельно советуем, выступайте, несмотря ни на какую форму, подошли вы к этим соревнованиям, не подошли, не готовы. Это будет опыт, и это будет прогресс. И сцена сделает больше для вас, чем вы проведете в зале еще полгода тренировок, шлифуя, оттачивая. Самое главное – себя проявить. А проявить себя можно только в стрессовой ситуации. Вот сцена именно это и дает. И впоследствии, вот после, скажем, этих выступлений, у нас были еще поездки, был опыт, так как федерация ИФББ на тот момент угасала, ее практически не было. У нас был опыт общения с федерацией ВАБА-НАБА. Впоследствии образовалась ВВФ, где мы очень активно выступали, ездили. Естественно, это в основном было за пределами. Республики Беларусь. Но это опять же большой опыт, потому что были встречи с, со знаменитостями, много очень фотографий и со Шлеркампом, и с Сержо Нубертом, и не один раз даже. И с Сержо Нубертом первая встреча была на чемпионате Европы. Он был уже тогда в очень плохом состоянии. Погасили свет, его вынесли на сцену, поставили. После чего включили свет, он показал такую небольшую статическую произвольную программу. Свет выключили и его унесли со сцены. Ну, есть, проблему с ногами. Очень, да, очень был человек больной. Через год мы с ним танцевали на банкете. 
он как бы восстановился, и это было неожиданно приятно нам обоим, и он меня узнал. Ну, конечно, вот я думаю, что его и эти изменения в здоровье, все благодаря спорту, благодаря силе воли, которая вырабатывается именно в спорте. Поэтому вот это еще один момент нашего спорта, не только преображение чисто физическое, но и эмоциональное, и выздоровление, и дальнейшая жизнь. Вот именно э, спорт, мне кажется, и, и задает тон всей жизни нашей. То есть мы движемся э, благодаря спорту, несмотря ни на какие невзгоды, болезни. У нас есть чувство долга, скажем, перед тем, что нам нужно выходить на сцену, нам нужно доказывать уже свои прошлые подтверждать успехи, да, проявляться по-новому. И вот это нами движет. После вот этого опыта ВАБА НАБА и уже появилась ВВФ, естественно, культуризм развивался, появилась номинация Body Fitness, появилась номинация Fitness. То есть вот сейчас оценивая... Все то время, которое прошло, кажется, что мы уже настолько древние, такие дремучие, что начинался, все начиналось с женского культуризма. И для меня была примером Линда Мюррей, всегда негритянка, да, вы, вы знаете, наверное. То есть она, несмотря на свои объемы и мышечные формы, все равно она всегда женственна была, и все ее... Произвольные программы, они были очень красивые, и, и руки, и эти все движения, оно все, конечно, воспринималось очень легко, несмотря на внешний, довольно внушительный э, мускулистый вид. И вот, э, как я сказала, появился бодифитнес, фитнес, и с, исходя из моей конституции, я выступала в... Ваба Наба и появилась ВВ в номинации фитнес, там была еще номинация фигура, я выступала да, в номинации фитнес, потом мы опять пришли в федерацию и в Биби, и я стала выступать в номинации боди фитнес, потому что фитнес подразумевал, в Биби фитнес подразумевал акробатические программы, а я не имея специальной акробатической подготовки, ну как могла, насколько могла, показывала, но все-таки это был боди фитнес. Даже ходили в соседний гимнастический зал, нанимали тренера и, насколько возможно, Валентина разучивала да, и боди, элементы и акробатики. То есть всегда надо двигаться вперед, не, не выдумывать что-то, а ну, я хочу сказать, да, что Программы мы ставили тоже довольно сильные, там не было сальта, но были силовые элементы. Благодаря тому, что я все-таки тренируюсь в тренажерном зале, то есть силовые элементы, уголки, крокодильчики, различные там выходы на руки, это все удавалось, отжимания. Поэтому вот эту номинацию я тоже прошла. И после того, как... Мы ушли из ФББ в Федерацию ВВФ, которая уже довольно долго существовала. Я опять вернулась к номинации культуризм, то есть к тому, с чего начинала. Еще потому что, секундочку, да, потому что все-таки наработанные мышцы, насколько бы они не были изящны, они все равно есть. И в Федерации ВВФ есть четкая градация женских номинаций. Наверное, вы об этом хотели Нет, сказать. Нет, я хотел сказать, что э, вот слово «первый» к Валентине приходится часто применять. Так просто история, и мы делимся этой историей, она стала первой в Республике Беларусь мастером спорта по бодифитнесу. Да. Вот все мастера спорта, которые сейчас кричат «мы лучшие, главные там, и супер-пупер», они все оттолкнулись от ее э, вот этого первого мастерского э, выполненного норматива по данной номинации. Бодифитнес. 
То есть она как бы в этом плане Я была первая свой. женщина в Республике Беларусь, которая по культуризму вот в этой номинации получила мастера спорта. Это записано в бодифитнес. До этого это у женщин фитнес. не было э, мастерских званий. То есть женщинам не давали эти звания, ну, потому что, наверное, культуризм вот был, зарождался, и в основном все принадлежало мужчинам. Вот что касается э, номинаций, в которых я выступала. То есть я выступала во всех женских номинациях, которые были, есть, существуют э, в культуризме. То есть я прошла все. Сейчас мы выступаем в Федерации ВВФ и ВБФ, где я представляю номинацию «Культуризм». И в том году я попробовала номинацию «Фигура». Эта номинация появилась тоже благодаря нам, потому что очень много споров возникало и, может быть, до сих пор возникает по поводу градации женских номинаций. Хочу сказать, что у нас в Федерации ВВФ и ВБФ есть четкая градация категорий женских. Возьмем самую легкую, это фитнес. Там нет оценки фигуры, там мы оцениваем только композицию. То есть произвольная программа, акробатическая, на довольно высоком уровне построенная, потому что все спортсменки, которые выступают в этой номинации, они все гимнастки, акробатки, то есть у них это основное профилирующее их направление. Очень сильные произвольные программы, они очень костюмированные, музыкальные. Если вы еще не смотрели, вы можете зайти в интернет, просто поинтересоваться и посмотреть, насколько это классно. Ну, просто до умопомрачения бывают такие программы, что просто восхищаешься девочками. И следующая номинация – это модельный фитнес. То, о чем мы будем говорить. Модельный фитнес подразумевает спортивную фигуру, без четких э, градаций мышц. То есть нет очерченных дельт, нет очерченного пресса. Ни в коем случае на спине не должна быть резьба. То есть э, не должны быть видимые мышцы на спине. То есть все чисто по силуэту оценивается. И, естественно, самое главное это подача. Подача своего образа, как девочка себя демонстрирует. Следующая номинация – это культуризм. Там уже идет мышечная градация от легкого к тяжелому. Классик, перформанс, атлетик, суператлетик, экстрим бодибилдинг. Ну, там есть мышцы. И мы оцениваем их по позированию, как и мужчины. Есть позы, двойной битер спереди, двойной битер сзади, грудь сбоку, трицепс, спина – Пресс, то есть все мышечные группы оцениваются, и в итоге получается уже оценка и место. Я выступала также в разных категориях. Это все зависит от линейки соперника. Оценка. Где-то это классик, где-то перформанс, где-то это атлетик. Как бы я не хотела выступать в модельном фитнесе, когда мы пришли в ВВФ, мы попробовали себя в нескольких категориях, но опять же мышцы не спрячешь, если они наработаны. И мне сказали, что это только культуризм. Как бы я не хотела быть моделью, это культуризм. Но это меня нисколько не смущает, потому что в наших номинациях Федерации ВВФ Главная оценка – это, в принципе, женственный образ. Оценивается женственность, оценивается, как девушка себя преподносит в позировании. То есть позы можно по-разному ставить. Позы, они все очень эстетичные. Плюс мы выступаем на каблуках, плюс прическа, макияж, украшения. Все это способствует подаче более женственного образа. И вот не так давно, с прошлого года, мы внедрили категорию фигура. Я в ней 
выступила первый раз в Польше и вот затем на Кубке мира. Это номинация средняя между модельным фитнесом и культуризмом. Опять же, для девушек, которые уже выступая в номинации модельный фитнес долгое время, опять же, наработали мышечную массу. То есть, если человек тренируется, тренируется качественно, грамотно, у него все равно появляются мышцы. И их уже не спрячешь. Вот эта номинация как раз и создана была для девушек, которые смогли бы перейти из категории модельный фитнес в категорию фигура, имея мышцы. Она тоже предполагает э, те же выходы, что и модельный фитнес, но имеет несколько поз, чтобы все-таки продемонстрировать эти мышцы. А о них мы потом можем поговорить, так же, как и в модельном фитнесе. Что? Я Еще? немножко такой маленький Давай. анонсик. Ну, не анонсик, а видите... У нас официальный партнер нашего семинара сегодня компания Биофон спортивное питание. Сегодня вы сможете ее, если никто не пробовал, продегустировать, подкрепиться между теорией и практикой. Компания, хоть все считают, что белорусское питание, оно как бы очень плохое. Ну, я могу поспорить на этот счет. Валентина готовится практически на спортпите от производителя белорусского. Берем импортное только то, что нету в линейке. Если надо, там покрепче какие-то сжигательные аминокислоты. То есть, что нету в линейке. Я сам также употребляю практически все это. Опять же, в своих 56, жму 150. Как говорится, благодаря вот этому Мишке и Бизону тоже. Так что к этому можно относиться более попроще. Но я думаю, что можете попробовать качество очень хорошее это как говорится маленькая ремарочка оно вкусное оно насыщенное и в отличие от западных аналогов там меньше сахара заменителей более сахаров, то есть оно не такое сладкое на мой взгляд потому что все импортные аналоги они очень сладкие очень они приторно сладкие и их просто Невозможно пить, и... но это мое мнение, я думаю, что вы с ним согласитесь, когда попробуете уже нашего производителя. И вот завтра у нас будет 20-й юбилейный турнир по жиму лежа, заключили договор о сотрудничестве, пока предварительно с Березовским сыродельным комбинатом, они также запустили линейку спортивного питания «Атлант», «Атлет», «Питание Атлет», ну, его еще не пробовал, завтра будем дегустировать. Про Атлет. Значит, давайте мы вот сейчас остановимся на номинации модельный фитнес, которая, я считаю, это прорыв в культуризме, так как благодаря этой номинации мы смогли преподнести всем молодым красивым девушкам культуризм как спорт, который делает их краше, который улучшает их и нисколько не делает более массивными или мужественными. Так как эта номинация предполагает выход не только в купальниках, но и в вечерних платьях. Для девушек это очень эффектно, радостно. Они в поисках платьев погружены и аксессуары, и прически. То есть это очень красиво. Я думаю, выходов у нас вечерних платьев совершенно нет для девушек, где они могут одеть длинное платье. То есть какие-то свадебные вечеринки, ну, это на один раз, к любимой подружке, а здесь это все-таки презентация себя на сцене. У нас только город мест, где можно по, как говорится, объектам куда-то сходить в более-менее приличной одежде. 
в региональных городах практически это все отсутствует. И опять же платье, оно подчеркивает только спортивную фигуру. И я думаю, вы это можете оценить и, и по себе, когда одеваетесь нарядно, и по другим девушкам. Когда девушка в спортивной форме, то и находясь в вечернем платье, от нее взгляд трудно отвести. Она притягивает меня. Почему вот мы так настойчиво пытаемся рассказать, разъяснить категорию модельный фитнес сейчас? Так как мы представляем Федерацию ВВФ и ВБФ, Всемирная Федерация Фитнеса и Всемирная Федерация Бодибилдинга, мы хотели бы все-таки, чтобы все понимали различия между нашим модельным фитнесом и номинацией бикини, которая возникла после нашего модельного фитнеса. Ну, это было вызвано в FBB больше коммерческим проектом, чем спортивным. В чем различие? Скажем, первое, то есть почему мы стали проводить семинары на эту тему, то есть постоянно на соревнованиях у нас возникают какие-то вопросы, конфликты с девушками, с тренерами девушек, которые хотят выходить в платьях, то есть они предполагают, что они модели, а мы видим, что у них все-таки есть мышцы, которые наружу выходят, и мышцы пресса, и дельты, и спины, но они хотят ходить в платьях. Вот. В частности, в том году у нас был конфликт с Федерацией Бенелюкса. Девушка из Голландии, она и мулатка. А все девушки-мулатки, они с детства имеют дельты, как мы знаем. Плюс еще у нее был четко очерченный пресс, который она демонстрировала даже на регистрации. Но она хотела попасть в номинацию «Модельный фитнес». Мы ей объясняли, что это никак не может быть модельным фитнесом, это может быть культуризмом. На тот момент еще фигуры не было. Но девочка хотела быть красивой, выходить в платье. Вот в связи с этим и возникла опять же номинация фигура в какой-то степени. И чтобы мы видели четкие различия. Итак, мы должны обращаться к генетике. Не каждая девушка может выступать в модельном фитнесе. То есть, в первую очередь, мы должны обращать на, на ее генетические и физиологические э, данные. Это э, длинные конечности. Я не имею в виду рост, я имею в виду длину конечности. То есть, у девочки должны быть длинные ноги. То есть, ноги должны быть длиннее туловища. Несмотря на то, что они выходят на каблуках, все равно конечности должны быть удлиненные. Кость должна быть тонкая, а не широкая. Потому что от этого опять же зависит форма ее рук, форма ее ног. Далее, мы, естественно, обращаем внимание на лицо. Потому что это модель. Не каждая девочка у нас может быть моделью, мы это знаем. Существует модельное агентство и существуют просто девочки. Поэтому нужно оценивать и себя реально, кто о себе думает, и своих претенденток на спортивную какую-то номинацию тоже реально. То есть девочка должна быть модельной внешности. Естественно, волосы, длина волос, она приветствуется. И не нужно никаких делать причесок, когда мы делаем, когда мы выходим на сцену. То есть просто волосы, это красиво, это женственно, и это не отвлекает от образа. Просто длинные волосы. Чем меньше прически на голове, тем эффектнее будет смотреться девушка. Естественно, грамотный макияж. Для этого существуют специалисты, и нужно к ним обращаться. Что касается подбора купальника, то есть я все, наверное, определила в номинации 
модельный фитнес именно в критериях подбора спортсменок на эту номинацию. Да? То есть это миловидная красивая девушка с длинными э, вытянутыми конечностями. Ну естественно, фигура у нее должна быть женственная. То есть у нее должна быть талия. Обязательно должна быть талия. Потому что девушка с шириной талии, которая равняется ширине бедер и ширине плеч, никак не может претендовать на высокое место в номинации модельный фитнес. Ей лучше поработать над верхом и уйти в номинацию культуризм или как промежуточная фигура, но никак не модельный фитнес. То есть в модельном фитнесе фигура должна быть X-образная. Плечи, талия и бедра. Позы, которые демонстрируют девушки, они еще более подчеркивают вот именно наличие талии. Потому что в, эти, в различных поворотах, скрутках мы демонстрируем, насколько она тонкая. Это что касается подбора. Я могу да. Когда мы возделим девушек по номинациям, модель фигуры, это ни в коей мере, я просто, может, немножко повторю, что сказала Валентина, мы не хотим вас там как-то оскорбить. Мы, наоборот, хотим подобрать вам ту номинацию, где будете конкурентоспособны с точки зрения своего опыта и своих знаний. Потому что не всегда, еще раз повторяюсь, адекватно тренер и сам спортсмен может оценить свою сегодняшнюю форму. Плюс все зависит от, количеств, от состава участников. Вот с этим спортивным телосложением вы можете здесь оказаться именно моделью. А на следующих соревнованиях никак, потому что девушки будут гораздо более гладкими. И, то есть я имею в виду, что э, вот в этой, э, на этих соревнованиях приедет достаточно большое количество девушек, довольно мускулистых. Они еще не культуристки, но уже и не модели. А вы со своими изящными, но уже спортивными формами Выглядите более мелко по сравнению с ними, и в принципе вы, может, даже и будете моделью вот на этих соревнованиях. На следующих у вас будет уже другая история в зависимости от линейки. То есть вот здесь вот эта грань, она зависит от нашего решения, с одной стороны, с другой стороны, не в плане, чтобы вас куда-то задвинуть, а наоборот, помочь, чтобы вы могли быть конкурентоспособны. Но все равно, несмотря на линейку, в которой выступают девушки, еще раз хотелось бы остановиться на том, какой внешний образ должна показывать модель. Первое, чего не должно быть у модели, это кубиков пресса. Вот этим первым мы и отличаемся от номинации бикини. Не должно быть пресса в кубиках. Пресс должен быть очерчен двумя вертикальными линиями. Естественно, девушка не должна иметь жировые отложения, которые бы вываливались из купальника. Она должна быть изящной, тонкой, стройной. Поэтому тренировочный процесс нужно строить очень грамотно. Я хочу сказать, что проще заиметь кубики на прессе, чем выдержать вот эти две вертикальные линии. То есть э, э, тренировка и подготовка модели – это очень сложный процесс. И этот процесс э, сложен тем, что он не имеет э, пикового выхода, какой имеет э, выход культуриста, девушки-культуристки. То есть модель а, – это девушка, которая всегда в форме. У нее нет э, мышечного набора. То есть у нее нет периода набора массы, нет периода сжигания, она всегда модель. То есть это ее жизнь, это ее выбор, как у нас сейчас принято говорить, это ее здоровый образ жизни. И это намного сложнее держать себя в форме постоянно, чем дать себе там, пару месяцев расслабиться, а потом начать голодать. Я имею в виду в плане урезания углеводов, неполное голодание, или там использовать жиросжигающие какие-то препараты. Естественно, подстегнуть процесс на L-карнитине можно, 
но использовать жиросжигатели не стоит совершенно. Потому что, когда выходит девушка со впалыми щеками, это все видно. А ее лицо должно излучать здоровье, красоту и притягивать к себе. Потому что мы смотрим на модели, на лицо и на фигуру. Если мы оцениваем культуристку, мы смотрим на ее мышцы, и насколько впали ее щеки, нам уже все равно. Главное, чтобы мы оценили ее мышечную структуру. У модели все наоборот. Все, все совершенно в обратную сторону. То есть она должна показать, что она красива, и она такая всегда по жизни. И благодаря тому, что она ходит в тренажерный зал. Исходя из этого, я из своего опыта могла бы порекомендовать, какие тренировки нужно проводить с моделью. В первую очередь, естественно, тренажерный зал, но тренинг должен быть с большим количеством повторений. То есть мы не наращиваем мышцы, а только придаем им тонус. Чтобы у нас тело было подтянутое, плотное. Это в первую очередь касается ягодичных мышц, так как они у нас максимально открыты за счет того, что девушки выступают в стрингах. Плавки стринги. Полностью открытые ягодичные мышцы. Следующий акцент – это спина. Все-таки спина должна раскрываться. Как я уже сказала, это X-образная фигура. То есть треугольник спины мы должны видеть. Для этого различные тяги мы используем сверху, к поясу, обратным хватом. То есть это подтягивание, вот это все на развитие мышц спины. Проработку бицепса и трицепса мы не делаем. Может быть, какие-то движения, которые мы даем, они на трицепс имеются, но с бицепсом мы не работаем. Потому что форма руки, она меняется, естественно. Нам нужен только силуэт. Поэтому основное это ноги, спина и, естественно, мышцы пресса, которые должны быть подтянуты, а не очерчены. Ни в коем случае. Поэтому различные функциональные тренировки, они вот должны ставиться во главу угла. Даже тренировки в тренажерном зале, они должны быть функциональны. То есть они должны быть интервальные, с сменой движений частых. Плюс нужно использовать аэробную нагрузку, чередуем это с эллипсоидами, велосипедами, какими-то шагами степовыми, обязательно бег, потому что я настоятельно всем девушкам не то что советую, я это требую от них, что беговая нагрузка должна присутствовать обязательно, так как беговая нагрузка развивает наши мышцы, как бы мы их не тренировали, но чтобы они были вытянутые, красивые, удлиненные, нужен бег. Бег должен быть обязательно. Это функциональное состояние мышц. Плюс это выносливость, которая необходима и на соревнованиях. Естественно, что немаловажно в процессе тренировок, это дефиле. То есть с девочками нужно заниматься походкой. Потому что не только стоять, но и ходить приходится по сцене. И вот как проходит девушка? От этого зависит и восприятие судей. Потому что не всякая красота может красиво перемещаться по сцене. Этому нужно уделять внимание. И если девушка не ходит, естественно, остается впечатление нехорошее, и она проигрывает. Поэтому обязательно заниматься походкой или самим, или нанимать педагога, или отправлять в модельное агентство дефиле. То есть это должно быть обязательно. Плюс различные виды, как я всегда говорю, физической активности, они только приветствуются. Это бассейн, это какие-то велосипеды, это какие-то увлечения еще спортивные. Но, опять же, нужно всегда оценивать, 
какой период можно себе позволить и эти игровые взрывные виды спорта, а когда нет. Если у нас в преддверии соревнования, а мы поехали от предприятия на старт и надежд, как у нас это любят устраивать, то нужно понимать, что там мы можем получить элементарную травму, вдруг ненароком, потому что есть конкурсы, эстафеты, нужно дернуться с места, а она выходит на сцену. Очень многие спортсмены, парни грешат этим, играют в футбол, волейбол, перед соревнованиями, а потом у них получаются какие-то травмы мышечные. Поэтому вот за этим нужно следить. Уже ремарочку. Пожалуйста. Вопрос еще в том, что у многих создаются иллюзии, так как наши чемпионаты, ну, что по одной версии, что по другой, проходят практически без региональных отборов. Если раньше, когда вот я выступал, было первенство города, первенство области, там э, в клубе еще надо было побороться, чтобы выйти, и потом был чемпионат Белоруссии, и это был отбор, когда тебя там могли на взвешивании сказать, иди готовься и прочее. Сегодня все стало гораздо проще. Спортсмен там из, прямо с улицы заявляется на чемпионат страны. Так вот просто хотел бы, чтобы была ответственность. И у девочек, которые должны посмотреть, походить, там, все, что Валентина сказала, и у парней, которые также выходят на сцену, не просто я мускулисты, а это национальный чемпионат страны, это Кубок Республики Беларусь, это там какие-то международные соревнования. То есть в голове должна быть вот эта вот, как говорится, стрелочка такая, что... Я э, все-таки э, выхожу на очень высокий, серьезный уровень. И этот уровень зависит именно от моей формы. А не так, что, а, это, как говорится, пойду, выйду, постою, там, и все остальное. Отсюда и уровень соревнований. Вот и как только мы все начнем этим заниматься, тогда будет все хорошо. Ну и все советы э, Валентины, они строятся на богатом опыте спортивном и жизненном, на ее, скажем так, судейскому хорошему, на судья международной категории, руководитель модельного дивизиона Европы Всемирной Федерации. То есть это не просто слова, это слова специалиста, который долгое время провел в этой сфере. И последнее в этом плане хочу сказать, что, к сожалению, когда мы подходим к спортсменам и даем совет, а совет мы даем от чистого сердца и с точки зрения помочь. Многие воспринимают это как обиду, как штыки. Да я же там уже на сцене, да я же уже дважды чемпион, да я там пятое, десятое. Ну, дважды чемпионом можно стать по ряду причин. Низкий уровень участников, небольшое количество спортсменов, ну и пятое, десятое. Многие зарубежные спортсмены, с которыми мы общаемся, вот они относятся к нашим советам адекватно. К чемпиону мира подходишь и говоришь, там, у тебя то-то, 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 вот помарочки там-то, там-то, там-то. Человек четко понимает, что к нему подошел специалист, не дядя с улицы. И он выходит на сцену, все совсем уже по-другому. Потому что нам, судьям, нам, специалистам, которые долгое время, все видно, вот все грехи, они видны сразу, и мы хотим это исправить, потому что общая картинка говорит о развитии и о статусе федерации. Неважно, какая аббревиатура. Вот это хотела бы также, что вы воспринимали, что наши советы это идут только для пользы. Это что касается тренировок. План тренировочный вы определяете сами. Я не... Ну, скажем так, не могу советовать всем одинаково. Потому что вы индивидуальны как тренера, ваши спортсмены также индивидуальны как спортсмены. И только личный контакт между тренером и спортсменом может дать результат. Нельзя огульно выйти на сцену и рассказать, как правильно тренировать, как правильно питаться. Понимаете? Все нужно пропускать через вот этот вот дуэт тренера и спортсмена. Поэтому каких-то конкретных э, предложений, догм я вам рассказывать не могу. Я не имею на это морального права. 
потому что, опять же, со своими спортсменами мы работаем только индивидуально. У нас один год одни спортсмены, другой год другие, и мы каждый раз меняем методики. И это зависит вот именно от конкретного человека, который стоит перед нами. Каноны есть, но вот это внутреннее содержание тренировок, это все сугубо индивидуально, потому что оно зависит от образа жизни в первую очередь. Мы не знаем, как живете вы, как живут ваши спортсмены. Мы этого не можем проконтролировать. И поэтому дать пустой совет, он не принесет пользы никому. Все должны, как сказал Владимир Николаевич, чувствовать ответственность за свои слова. Поэтому я то, что могу вам сказать, я это говорю с ответственностью. Чего сказать не могу, то есть я не имею на это морального права. Может вопросы какие-то? Я еще не сказала, задавали. да, по купальникам, что касается... Если вопросы возникают, вы можете, скажем так, задавать. Что касается выхода, да, вот по поводу дефиле, здесь же, конечно, мы можем отметить и обязательное позирование. Обязательное позирование в номинации модельный фитнес, оно отличается от позирования в культуризме, от позирования в бикини. Поэтому хочется, чтобы все вы четко понимали разницу между модельным фитнесом и бикини. Там э, каждый год идут новации, нововведения. Сначала это были одни девочки, сейчас это уже другие девочки. Сначала, раньше они были просто красивые, сейчас оценивают даже мышечное развитие спины. Поэтому скоро бикини будет бодифитнесом и впоследствии перейдет в культуризм. Вот. Я, опять же, по этому поводу... Две ремарочки. Когда Валентина перешла в бодифитнес, мы поехали на чемпионат России. Я уже не помню, какой это год был. Только ввели номинацию. Поехало 8 белорусских спортсменов. У Валентины на тот момент был самый лучший результат из всех. Она стала четвертой из 12 участниц. На чемпионате России это крутой результат. Это был Кубок Восточной Европы. Ну, Кубок Восточной Европы, да. Обыграла тогда жену Турчинского, которая сейчас на телевидении мелькает. Ну, то есть, как говорится, девочка даже за счет имени могла быть выше просто-напросто. И нас удовлетворил результат. Мы в этом плане продолжали работать. Приехали на следующий год, вышли на сцену в бодифитнес. Оказалось, там стоят тетки с мышцами. Естественно, с грудью уже другой. То есть, тенденции абсолютно поменялись. И второй пример. Мы выступали на чемпионате Европы среди ветеранов по МББ э, в Венгрии. И э, Валентина выступала в бодифитнесе. Э, господин Филипп Горн ходил по сцене в полуфинале и говорил, вот спортсменка, которая является эталоном бодифитнеса. Есть прическа, есть лицо, есть фигура, есть силуэт, есть купальник, есть эстетика позирования. Все есть. В результате она стала только восьмой. Потому что впереди оказались тетки культуристки с такими животами набитыми, с такими клещами, опять же силиконовой грудью, со основными ягодицами. То есть это бизнес, который, как говорится, критерии имеет вслух, на сцене получается совсем другое. Вот то, что, о чем Улицина сказала, что бикини, это, они уже за 2-3 года превратились из начально таких более-менее изящных девушек, до таких уже пересушенных, с выпуклыми формами, э, или с плечами, если, да, убрали культуризм, придумали там women's физик, но это тот же самый культуризм, э, с теми же самыми суровыми лицами, в женском обличии и с наличием там некоторых полосок на определенных частях тела, что подчеркивает, что это вроде бы женщина. У нас, к радости нашей, даже э, спортсменки очень атлетического телосложения, которое у нас выступает там, Бразилия, Аргентина, вот, из тех стран, они все равно остаются женщинами, как минимум в подаче, как максимум, как говорится, в форме. Хотя даже есть такие, что ого-го. То есть вот этим федерация отличается. Поэтому то, что у нас написано в правилах, оно и есть на самом деле. 
То, о чем я говорю, что мышц, недол... ярких, выраженных мышц, сепарированных, быть не должно. 